নমস্কার আমি সুব্রত মিত্র আপনারা যাকে কবি সুব্রত মিত্র নামে চিনে আসছেন শারদীয় উৎসবের একেবারে প্রাক মুহূর্তে সকলে অত্যন্ত আনন্দিত উৎফুল্লিত মেজাজে আমরা মুহূর্ত গুনছি বছরের এই কয়েকটা দিন অত্যন্ত আনন্দের সাথে দিনগুলো কাটানোর আজকের এই দুর্গোৎসব উপলক্ষে বা দুর্গোৎসব সম্পর্কে বর্তমান সময়ের দু একটি কথা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে চাইছি যেটা যেটা হয়তো অনেকেরই অনেকেরই মনের কথা অনেকেই তো অনেক কিছু ভাবি তাদের মনের ভিতরে অনেক কথা থাকে কিন্তু আমরা বলতে পারি না বলে উঠতে পারি না তার অনেক কারণ আছে সে কারণগুলো আবার আমরা বলতে চাই না বলতে পারি না তারও অনেক কারণ আছে যাই হোক ইত্যাদি ইত্যাদি আজকে আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বলার চেষ্টা করব যেটা হলো আচ্ছা এই যে দুর্গোৎসব এই যে দুর্গোৎসব শুধু দুর্গোৎসব নয় এই যে বিভিন্ন পুজো বিভিন্ন পুজো সেই পুজোর যে আসল উদ্দেশ্য আসল উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যটা কি কেন আমরা পুজো করি কিসের জন্য পুজো করি পুজো করার প্রতিক্রিয়া কি হয় পুজো যাকে করছি তাকে কেমন করে করছি আর যে পুজো করছে সে কেমন করে করছে এটা একটা এটা একটা আজকের সময়ে আজকের সময় খুব ভাবার বিষয় ভাবার বিষয় এক সময় ছিল এবং তারা তাদের মতো করে সেই সময় অত্যন্ত সম্মানের সাথে এই এই বিষয়গুলো খুব খুব প্রবলভাবে মানুষের মধ্যে স্থাপিত করতে পেরেছিলেন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন যার ফলে সেই সময়ের দিনগুলোকে সেই সময়ের ঘটনাবলী বা কল্পনা বা সেই সময়ের ব্যক্তিদের সাধনা সেইগুলোকে আমরা আঁকড়ে ধরে সেই সময়ের সেই বিষয়গুলোকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে আমরা আজও সেই আদর্শ আচরণ সেই সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি কেন করছি আমাদের সভ্যতা আমাদের এই প্রজন্ম আমাদের এই সমাজ সকলকে সমৃদ্ধ করার জন্য এবং তারা যেন একটা আলাদা একটা সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনারা কিন্তু এই যে আমি যে কথাগুলো বলে গেলাম এই কথাগুলো ঠিক যথোপযুক্ত অবস্থায় ঠিক যেরকম করে একটি ত্যাগী মনোভাব একটি ত্যাগী মনোভাবের মধ্য থেকে এই সব ধর্মীয় আচার আচরণ সংস্কৃতি আমরা পালন করে চলে চলা উচিত ছিল হয়েছিল কোনো সময়ে কিন্তু সেগুলো কি এখন ঠিক সেই সেই পন্থা অনুযায়ী হচ্ছে আমি একদম সত্য নিদর্শন একদম আমি একদম জীবন্ত দুটি একটি ঘটনা বলছি আমারই চোখে দেখা আমারই প্রকাশ্যে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা বলছি আচ্ছা একটি সংগঠন একটি সংগঠন সে সব কিছু করে সমাজের পাশে থাকে মানুষের পাশে থাকে দুর্দশা বসে রাজনীতির সাথে যুক্ত সব কিছু সব হ্যাঁ এরকম একটি সংগঠন অতি অবশ্যই প্রয়োজন সমাজের জন্য এরকম একটি সংগঠন অতি অবশ্যই প্রয়োজন আচ্ছা তেমনই একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত আছে বা থাকে অনেক গুণীজনেরা অনেক বিশিষ্ট জনেরা তার পাশাপাশি একটি সংগঠনে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যুক্ত থাকে যুক্ত থাকেন সাধারণ নাগরিকেরা তবেই তো সংগঠন সংগঠনে সকল প্রকার মানুষেরা থাকবে সেই মানুষদের মধ্যে থেকে সব ধরনের অভিজ্ঞতা সব ধরনের যে বিষয়ে প্রয়োজন সমাজের সেগুলো প্রকাশ্যে এসে একসাথে মিশ্রিত ভাবনা হয়ে একটি ফলস্বরূপ যেটা তৈরি হয় সেটা থেকে যেটা চালিত হয় সেটা অবশ্যই সমাজের পক্ষে ভালো বলে আমার মনে হয় আজকের এত কথা এত বলা এত ভাবনা কবি সুব্রত মিত্র কেন বলছেন দুর্গা পুজোর একদম দোর গোড়ায় আজকের মহা আজকের ষষ্ঠী সম্ভবত ষষ্ঠী আজকের তিরিশে সেপ্টেম্বর দু সাল আজকে শুক্রবার 
এই সময় তিরিশে সেপ্টেম্বর দু শুক্রবার ষষ্ঠীর দিনে দাঁড়িয়ে কবি সুব্রত মিত্র এক ব্যতিক্রমী সুরের কথা বলছে যেটা বাঙালির বিশ্বের সমস্ত বাঙালির সমস্ত শ্রেষ্ঠ উৎসব এবং এটা ইউনেস্কো থেকে উৎকৃষ্ট মানের একটি সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই স্বীকৃতির মধ্যে সেই স্বীকৃতির মধ্যে অপসংস্কৃতিও অপসংস্কৃতির আবহ আজও চলছে আমি প্রকাশ্যে খোলাখুলি এসে যাচ্ছি আমি ইতিমধ্যেই যে একটি সংগঠনের চিত্র আমার বক্তব্যে অঙ্কিত করার চেষ্টা করেছি আচ্ছা এমনই একটা সংগঠনে সকল সদস্যদের জন্য দুর্গাপুজোর চাঁদা ধরা হয়েছে দু হাজার টাকা কত দুই হাজার ইংরেজিতে বলে টু থাউজেন্ড অনলি সেখানে সদস্য রূপে কারা কারা রয়েছেন কোন কোন শ্রেণীর মানুষেরা রয়েছেন শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীর মানুষেরা রয়েছেন শিক্ষিত মহল রয়েছেন প্রভাবশালী মহল রয়েছেন সকলে রয়েছেন কিন্তু সংগঠনের সদস্য এটাও তার পাশাপাশি এটাও সত্যি সংগঠনের সদস্যদের জন্য একটা আলাদা নিয়মকানুন থাকে আলাদা একটা আলাদা একটু শৃঙ্খলতা থাকে যে তাদের এগুলো ভার বহন করতে হয় কিন্তু এই সংগঠনের ভিতরে কিছু কিছু যেমন কোনো বিশিষ্ট বিশেষ করে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি থাকেন এবং তিনি যদি আর্থিক দিক দিয়ে একদমই ন্যূনতম হন সেক্ষেত্রে সে কি করবে তার কাছে দু হাজার টাকা সারা বছরে সেভিংস হয় কি না সন্দেহ আছে হ্যাঁ ঠিক শুনছেন এমনও মানুষ আছেন সারা বছরে খাওয়া দাওয়া করে সংসার চালিয়ে দু হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পারেন কি না সন্দেহ তাহলে প্রশ্ন কোথায় প্রশ্ন ওখানে তাহলে কি সেই বিশিষ্ট মানুষ গরিব হওয়ার সত্ত্বে গরিব হওয়ার কারণে দরিদ্র হওয়ার কারণে তার ন্যূনতম লাইফস্টাইল হওয়ার কারণে সে সেই সংগঠনের সদস্য থাকার যোগ্যতা হারাবে কি বলছেন আপনারা হ্যাঁ এমনই একটা দৃশ্য এবছর দুর্গাপুজোয় আমার মানে একদম ঘনিষ্ঠ সম্প একটা ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতাও তো নিজের সাথে ঘনিষ্ঠ হয় বাকিটা খোলাখুলি আর বলছি না সেটা অনেকের কাছে দৃষ্টিকটু লাগতে পারে খারাপ লাগতে পারে আমি এটুকু বলতে চাইছি যে একজন সাধারণ শ্রমিক মানুষ যদি কোনো সংগঠনের শ্রমিক হয় এই সংগঠনের মাপ করবেন সংগঠনের সদস্য হন তার পাশাপাশি সেই সংগঠনে আরও অগণিত মানুষ এবং আগামী দিনেও হয়তো আরও আরও বেশি অর্থবান ধনী মানুষেরা সদস্য হবেন তাহলে তার সাথে তো এই শ্রমিক শ্রমিক যে সদস্য সে সদস্য বিশিষ্ট মানুষ সেটা আমি ছেড়েই দিলাম সে সদস্য কোথায় যাবে এবং সংগঠনের যারা মানে যারা দায়িত্ব দায়িত্বে রয়েছেন দায়িত্বের অধি দায়িত্বাধি আধিকারিক তারা প্রকাশ্যে বলছেন যে সেই শ্রমিক যে সদস্য পদ পদে রয়েছেন তিনি যদি ওই দু হাজার টাকা একবারেও না দিতে পারেন অসুবিধে নেই তাকে মাসে মাসে দিনে দিনে বা ছ মাস পরে দিতেই হবে কারণ এটা বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব ধর্ম উৎসব আবেগ জড়িয়ে আছে আচ্ছা কোথাও কি কোথাও কি মা দুর্গা বলেছেন যে তুমি কষ্ট করে না খেয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করতে হবে এটা কি কোথাও লেখা আছে কোথায় লেখা আছে আমি কিন্তু পড়াশোনা জানি না আমি যেটুকু যা কবিতা লিখছি আমার ধারাবর্ষ আমার কথাবার্তা সব আমার জীবন অভিজ্ঞতা থেকে আপনারাও সকলে আমার শিক্ষক বিষয়টি আমার খুব মানে ডিফিকাল্ট লাগলো যে একজন বিশিষ্ট জন সমাজের সর্বস্তরে কম বেশি তাকে বর্তমান সময়ের একজন লেখক বা কবি হিসেবে তাকে চেনেন 
চিনছেন মানুষ এতটুকু হলেও চিনছেন সেটা বড় কথা নয় কথা হলো আজকের এই কবি এই যে দুর্গোৎসব সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সে তার সোশ্যাল সাইটে ব্যক্ত করতে পারল সে যন্ত্রণায় পাচ্ছে কষ্ট পাচ্ছে সমাজ থেকে বিতাড়িত হচ্ছে সংগঠন থেকে বিতাড়িত হচ্ছে কিন্তু এই রকমই কত শত কত হাজার শ্রমিক আছে সাধারণ মানুষ আছে তাদেরকেও কিন্তু নিশ্চয়ই আমার যেটা মনে হচ্ছে আমি জানি না তবে আমার মন বলছে নিশ্চয়ই তাদেরকেও তারা যদি কোনো সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকেন সেই সংগঠন হয়তো তাকে যেরকম বলছে কিন্তু এটা কি প্রত্যাশিত ছিল আমরা তো মা দুর্গাকে স্মরণ করব পুজো করব শ্রদ্ধা ভক্তির মধ্য থেকে এবং আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী ইংরেজিতে একটি কথা আছে কার্ট ইউর কোর্ট অ্যাকর্ডিং টু ইউর ক্লোথ তাহলে কি যারা সংগঠন করছেন যারা এই পুজোর উদ্যোগ নিচ্ছেন তারা টাকা আদায়ের স্রোতে ভেসে গিয়ে এই সব শব্দগুলো এবং এসব বিবেক বিবেকের বিষয়টা ভুলে গেছেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই পয়সা 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 আলো আরও আলো আরও আরও লোক রঞ্জিত করে একদম সুন্দর পুজো হবে যেতে মা দুর্গা খুশি হবে তাতে কোনো সদস্য যদি চাঁদা দিতে গিয়ে মানে একেবারে কষ্টে হন ধার দেনা জর্জরিত হয়ে পড়েন কিচ্ছু যায় আসে না হ্যাঁ আমরা পুজো করব মা দুর্গা খুশি হবেন এই পুজোর কি অর্থ কি মানে যেখানে পূজারি পূজারি কাছে যাকে পুজো দেব সে পূজারির অবস্থা দেখে সেও ভেঙে পড়ছে তাহলে অর্থাৎ মা দুর্গাও কষ্ট পাচ্ছে আমরাও কষ্ট পাচ্ছি মাঝখান দিয়ে কিছু মানুষ রাজনীতি করছে সংগঠন করছে পয়সা লুটোচ্ছে পয়সা কেড়ে নিচ্ছে সব কিছুই হচ্ছে এভাবে কি হয় এভাবে কি ভগবানকে স্মরণ করা যায় আমি সকলকে বলছি না সকল সংগঠনকে বলছি না কিন্তু অনেক সংগঠনেই কিন্তু এরকম হচ্ছে একটু বিবেচনার সাথে আমরা দেখি না আমরা তো মানুষ আমরা যাতে আমাদের মানবিকতাকে সৌহার্দ সৌহার্দ হার্দ ভ্রাতৃত্ব বোধকে যাতে জাগিয়ে রাখতে পারি আমরা ধর্মের ভিতরে যে সংস্কৃতি আছে ধর্মের ভিতরে যে শিক্ষা আছে সে শিক্ষাকে অনুসরণ করার জন্য বারবার মনে করার জন্য প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তো আমরা এই সব ধর্মীয় কার্যকলাপ করে থাকি তাই নয় কি তাই তো তাহলে কেন আমরা নকলিকরণ করছি কেন আমরা পুজোর নামে শুভর নামে অশুভ কাজ করে যাচ্ছি আমার বক্তব্যের অনেক জায়গাতেই হয়তো আপনাদের একটু খারাপ লেগেছে বা লাগতে পারে আবার অনেক মানুষের হয়তো মনে হয়েছে কবি সুব্রত মিত্র কোথাও যেন সমাজের কথা বলে গেলেন কোথাও যেন আমার মনের কথা বলে গেলেন আমি এই সমাজ থেকে কিছুই চাইনি সম্মান চাইনি অর্থ চাইনি অতিরিক্ত ভালোবাসা চাইনি তবু তো অনেক কিছু পেয়েছি আমার স্পষ্ট কথাবার্তার জন্য আজকাল অনেকেই আমাকে পছন্দ করেন না তাতে কি এসে গেল আমি তো সত্যের পথে রয়েছি এটাই আমার কাছে অনেক বড় পুরস্কার আর যারা আমাকে এখনও ভালোবাসতে পারেননি যা তাতে কি এসে যায় কোনো একদিন তো হয়তো আমাকে ভালোবাসবেন আপনারা আজ এ পর্যন্তই রাখছি ভিডিওটা একটু লম্বা হয়ে যাবে অনেক কথাই বলার ছিল অনেক পরে বলবো আপনাদের সকলের দুর্গাপুজো খুব খুব ভালো কাটুক খুব ভালো থাকবেন আপনারা নমস্কার